മ്യൂട്ടോ ഗീത കൃഷ്ണ ഗീതു കൃഷ്ണ ഫൈബ്ര കാർട്ടിലേജ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യ ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കേഷൻ ഓക്കെ പ്രസാന ബ്ലഡ് പറ ലൊക്കേഷൻ ഓക്കെ ജാഷ്ര ബഷീർ ഓക്കെ ഗുഡ് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോകാം അടുത്ത സബ് ഹെഡിങ് ജനറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതായത് മസിൽ ടിഷ്യൂന്റെ ജനറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് എനിക്ക് പറയാൻ പോകുന്നത് അതിന്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇൻ ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ എക്സിറ്റബിലിറ്റി ഒന്നാമത്തെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എക്സിറ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറയും ഇനി അതിൽ ഓരോ പോയിന്റ് ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എക്സിറ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറയും ഇനി അതിൽ ഓരോ പോയിന്റ് ആണ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇൻ ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ദ എബിലിറ്റി ടു റിസീവ് ആൻഡ് റെസ്പോണ്ട് ടു എ സ്റ്റിമുലസ് അതായത് എന്തിനുള്ള കഴിവുണ്ട് മസ്കുലാർ ടിഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ മസൽ ടിഷ്യൂന് ദ എബിലിറ്റി ടു റിസീവ് ആൻഡ് റെസ്പോണ്ട് ടു സ്റ്റിമുലസ് സ്റ്റിമുലസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുറമേ നിന്ന് വരുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉദ്ദീപനം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തി പുറമേ നിന്ന് വരുന്ന പ്രവർത്തിയെ എതിർക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സ്വീകരിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ അതുമായിട്ട് റെസ്പോൺസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് മീൻസ് പ്രതികരിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത് അതായത് ജനറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിലെ ഫസ്റ്റത്തെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിറ്റിബിലിറ്റി ആണ് എക്സിറ്റിബിലിറ്റി ഇതിന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതിലെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് എബിലിറ്റി ടു റിസീവ് ആൻഡ് റെസ്പോണ്ട് ടു എ സ്റ്റിമുലസ് അതായത് മസ്കുലാർ ടിഷ്യൂന് എന്തിനാണ് കഴിവുണ്ട് സ്റ്റിമുലസിനെ 
സ്വീകരിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ അതുമായിട്ട് പ്രതികരിക്കാനുമുള്ള കഴിവുണ്ട് സ്റ്റിമുലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറമേ നിന്ന് വരുന്ന പ്രവൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉദ്ദീപനം അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തേജനം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പുറമേ നിന്ന് വരുന്ന പ്രവൃത്തിനെ സ്വീകരിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ അതുമായിട്ട് റെസ്പോൺസ് ചെയ്യാൻ മീൻസ് അതുമായിട്ട് പ്രതികരിക്കാനുമുള്ള കഴിവുണ്ട് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആയോ ക്ലിയർ ക്ലിയർ ഓക്കെ ഇനി അതിൽ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് അതായത് എക്സിറ്റിബിലിറ്റിയിലെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് പറയുന്നത് ഇൻ സ്കെലറ്റൽ മസിൽ അതായത് മസ്കുലർ ടിഷ്യൂ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് സ്കെലറ്റൽ മസിൽ ഉണ്ട് സ്മൂത്ത് മസിൽ ഉണ്ട് കാർഡിയ മസിൽ ഉണ്ട് അതിന്റെ സ്കെലറ്റൽ മസിൽ എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം ഇൻ സ്കെലറ്റൽ മസിൽ ദ സ്റ്റിമുലസ് ഈസ് എ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ റിലീസ് ബൈ എ ന്യൂറോൺ ദ സ്റ്റിമുലസ് ഈസ് എ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ റിലീസ് ബൈ എ ന്യൂറോൺ സ്കെലറ്റൽ മസിലെ സ്റ്റിമുലസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആണ് ഈ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററിനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂറോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഘടകമാണ് ഓക്കെ അതായത് സ്കെലറ്റൽ മസിലെ സ്റ്റിമുലസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആണ് ആ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററിനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂറോൺ ആണ് ന്യൂറോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാഡീകോശം നാഡീകോശമാണ് ഇവിടെ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററിനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആണ് സ്കെലറ്റൽ മസിലിലെ സ്റ്റിമുലസ് ആയിട്ട് നിലകൊള്ളുന്നത് ഒരു പ്രവൃത്തിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉത്തേജനമായിട്ട് നിലകൊള്ളുന്നത് സ്കെലറ്റൽ മസിലിലെ ഒരു ഉത്തേജനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രവൃത്തി ആയിട്ട് നിലകൊള്ളുന്നതാണ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററിനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ന്യൂറോൺ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നാടി കോശാണ് ഒന്നുകൂടി പറയാം ഇൻ സ്കെലറ്റൽ മസിൽ ദ സ്റ്റിമുലസ് ഈസ് എ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ റിലീസ് ബൈ എ ന്യൂറോൺ അതായത് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കെമിക്കൽ സിഗ്നൽ ആണ് രാസപരമായിട്ടുള്ള ഒരു സിഗ്നൽ ആണ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഓക്കെ സ്കെലറ്റൽ മസിലിലെ സ്റ്റിമുലസ് ആണ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ മീൻസ് ഒരു കെമിക്കൽ സിഗ്നൽ ആ കെമിക്കൽ സിഗ്നലിനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂറോൺ ആണ് ന്യൂറോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാഡീകോശമാണ് നാഡീകോശമാണ് ഈ കെമിക്കൽ സിഗ്നലിനെ രാസപരമായിട്ടുള്ള ഒരു സിഗ്നലിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് സ്കെലറ്റൽ മസിലിലെ സ്റ്റിമുലസ് ആയിട്ട് നിലകൊള്ളുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് അടുത്ത പോയിന്റിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇൻ സ്മൂത്ത് മസിലില് അതായത് അടുത്ത ടൈപ്പ് സ്മൂത്ത് മസിലില് എങ്ങനെയാ നോക്കാം സ്മൂത്ത് മസിലില് ഇത് സ്റ്റിമുലസ് കുഡ് ബി എ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ കോമ എ ഹോർമോൺ ഓർ സ്ട്രെക്ച് അതായത് സ്മൂത്ത് മസിലിലോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്താ പറയാ ഇവിടെയും സ്റ്റിമുലസ് ന്യൂറോ സ്റ്റിമുലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹോർമോണും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റിമുലസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഉദ്ദേശം അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഒരു പ്രവൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹോർമോണും ഉണ്ട് അതാണ് സ്മൂത്ത് മസിലിലെ സ്റ്റിമുലസ് സ്കെറ്റ് മസിലിലെ സ്റ്റിമുലസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആണ് സ്മൂത്ത് മസിലിലെ സ്റ്റിമുലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ തന്നെ ഹോർമോണും ഉണ്ട് ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ ദെൻ മൂന്നാം അടുത്ത പോയിന്റ് ഇൻ കാർഡിയാ മസിൽ അടുത്ത ടൈപ്പിൽ വരുന്നത് കാർഡിയാ മസിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ദ സ്റ്റിമുലസ് കുഡ് ബി എ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ എ ഹോർമോൺ ഓർ സ്ട്രെച്ച് അതായത് കാർഡിയാ മസിലിലെ സ്റ്റിമുലസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹോർമോൺ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെച്ച് സ്ട്രെച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രസരണം ഓക്കെ സ്ട്രെച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസരണം ഓക്കെ ഓക്കെ അവിടെയുള്ള സ്റ്റിമുലസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആണ് നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ പഠിക്കുക മലയാളത്തിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ അതിന്റെ മീനിങ് തന്നെ മാറിപ്പോകും സോ ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ പഠിക്കാം കാർഡിയാ മസിലിലുള്ള സ്റ്റിമുലസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹോർമോൺ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെച്ച് ഉണ്ട് ക്ലിയർ ആയോ ഒന്നുകൂടി പറയാം സ്കെലറ്റ മസിലിലെ സ്റ്റിമുലസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആണ് അതിനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ന്യൂറ
റെസ്പോൺസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള റെസ്പോൺസ് അതായത് സ്റ്റിമുലസിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് പറഞ്ഞു ദ എബിലിറ്റി ടു റിസീവ് ആൻഡ് റെസ്പോണ്ട് ടു എ സ്റ്റിമുലസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് മസ്കുലാർ ടിഷ്യൂൻ എന്തുണ്ട് സ്റ്റിമുലസിനെ സ്വീകരിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ അതുമായിട്ട് പ്രതികരിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇത് റെസ്പോൺസ് ഇസ് ദ ജനറേഷൻ ഓഫ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസ് ആണ് അതായത് റെസ്പോൺസ് ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രൂപത്തിലായിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റെസ്പോൺസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജനറേഷൻ ഓഫ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസ് അതായത് വൈദ്യുതിപരമായിട്ടുള്ള ആവേഗങ്ങളുടെ ഉൽപാദനം നടത്തിയാണ് റെസ്പോൺസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് അതെങ്ങനെ അതെങ്ങോട്ടാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മസിൽ ടിഷ്യൂവിന്റെ പ്ലാസ്മ മെമ്പറിനെ കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒന്നും കൂടി പറയാം ദ റെസ്പോൺസ് ഇസ് ദ ജനറേഷൻ ഓഫ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസ് ദാറ്റ് ട്രാവൽസ് എലോങ് ദ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ ഓഫ് ദ മസിൽ ടിഷ്യൂ അതായത് ഇവിടുത്തെ പ്രതികരണം ഓക്കെ അതായത് സ്റ്റിമുലസിനെതിരെയുള്ള പ്രതികരണം എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസിനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വൈദ്യുതി വൈദ്യുതിപരമായിട്ടുള്ള ആവേഗങ്ങളെ ബോഡിയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ആ ആവേഗങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങോട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മസിൽ ടിഷ്യൂവിന്റെ പ്ലാസ്മ മെമ്പറേനെ കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യും പ്ലാസ്മ മെമ്പറേൻ അല്ലെങ്കിൽ സെൽ മെമ്പറേൻ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അതിൽ കൂടെ മൂവ് ചെയ്യും ക്ലിയർ ആയോ ക്ലിയർ ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ഒന്നാമത്തെ എക്സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ വരുന്ന സബ് പോയിന്റ്സ് ജനറൽ ക്യാറ്റസ്റ്റിക്സ് ആണ് പറഞ്ഞത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്യാറ്റസ്റ്റിക്സ് ആണ് എക്സിറ്റിബിലിറ്റി അതിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇത്രയും നേരം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ഇനി അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ക്യാറ്റസ്റ്റിക്സ് എന്താന്ന് നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ ക്യാറ്റസ്റ്റിക്സ് കൺട്രാക്ടിലിറ്റി ആണ് കൺട്രാക്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയും ഓക്കെ കൺട്രാക്ടിലിറ്റി അതിന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന പോയിന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം ഇൻ ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ദ എബിലിറ്റി ടു ഷോർട്ടൺ പോസിബിളി വെൻ അഡിക്വേറ്റ്ലി സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ദ എബിലിറ്റി ടു ഷോർട്ടൺ പോസിബിളി വെൻ അഡിക്വേറ്റ്ലി സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് അതായത് കണ്ടാക്ടിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എബിലിറ്റി ടു ഷോർട്ട് ആൻഡ് ഫോഴ്സിബിലി വെൻ അഡിക്വേറ്റ്ലി സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് അതായത് സ്റ്റിമുലസ് എപ്പോഴാണോ അഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ട് തൃപ്തികരമായിട്ട് വരുന്നത് ആ സമയം തന്നെ ഇതിനെ ഫോഴ്സിബിലി എന്താകും എബിലിറ്റി ടു ഷോർട്ട് ആൻഡ് ഫോഴ്സിബിലി പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ചുരു ഷോർട്ടാകും മീൻസ് ചെറുതാകും അല്ലെങ്കിൽ ചുരുങ്ങും മസിൽസ് ഓക്കെ സങ്കോചിക്കും എന്നുള്ള അർത്ഥം ഓക്കെ അതായത് ദ എബിലിറ്റി ടു ഷോർട്ട് ആൻഡ് ഫോഴ്സിബിലി വെൻ അഡിക്വേറ്റ് ഈ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് അതായത് ഈ സ്റ്റിമുലസുമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കഴിയുന്ന പാടെ തന്നെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് അതായത് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ഈ സ്റ്റിമുലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രവൃത്തിയായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞ പാടെ തന്നെ അഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് പോസിബിളി എന്താകും ഷോർട്ടാകും ചെറുതാകും അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത് പോസിബിലി ഷോർട്ടാകും മീൻസ് പോസിബിളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശക്തമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബലമായിട്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്താകും ഷോർട്ട് ആയിട്ട് മാറും ഷോർട്ട് ടേൺ ആകും മീൻസ് ചെറുതായിട്ട് മാറും അതായത് പ്രവൃത്തി സ്റ്റിമുലസുമായിട്ട് പ്രതികരിച്ചതിന് ശേഷം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രതികരിച്ചതിന് ശേഷം മീൻസ് തൃപ്തികരമായിട്ട് അഡിക്കേറ്റ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചതിന് ശേഷം എന്താകും ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഷോർട്ട് ആകും മീൻസ് ബല ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ബലമായിട്ട് തന്നെ ഇതെന്താകും ഷോർട്ട് ആകും അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതാകും അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത് ഇത് എബിലിറ്റി ടു ഷോർട്ട് ആൻഡ് ഫോഴ്സിബിളി വെൻ അഡിക്വേറ്റ്ലി സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ക്ലിയർ ആയോ ആ ഒരു കഴിവ് മസിലിനുണ്ട് ക്ലിയർ ഓക്കെ നോട്ട് പറയണം ഓക്കെ കണ്ട്രാക്ടിവിറ്റി ആണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് അതിലെ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് അതിലെ മീൻസ് കണ്ട്രാക്ടിവിറ്റി ആണ് രണ്ടാമത്തെ ക്യാറ്റസ്റ്റിക്സ് അതിലെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് പറഞ്ഞത് ദ എബിലിറ്റി ടു ഷോർട്ട് ആൻഡ് ഫോഴ്സിബിലി വെൻ അഡിക്വേറ്റ് ഈ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് അതായത് ഈ സ്റ്റിമുലസുമായിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചതിന് ശേഷം സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് നടക്കുകയാണ് ഈ മാസത്തിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഷോർട്ട് ആകും മീൻസ് ഫോഴ്സിബിളി ഷോർട്ട് ആകും ഫോഴ്സിബിളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബല
വ്യാഖ്യാനിക്ക വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഘടകമായിട്ട് നിലകൊള്ളുകയാണ് ഈ കണ്ട്രാക്ടിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് ദിസ് ഈസ് ദ ഡിഫൈനിങ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് മസിൽ ടിഷ്യൂ ആണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് അതായത് മസിൽ ടിഷ്യൂവിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഘടകമായിട്ടും നിലകൊള്ളുന്നു ഈ കണ്ട്രാക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആയോ ക്ലിയർ ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ കാറ്റസ്റ്റിക്സ് ആണ് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ കാറ്റസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്റ്റെൻസിബിലിറ്റി എക്സ്റ്റെൻസിബിലിറ്റി മൂന്നാമത്തെ ക്യാരക്ടർ എക്സ്റ്റെൻസിബിലിറ്റി ഓക്കെ അണ്ടർ ദ അറ്റ് ദ എബിലിറ്റി ടു ബി സ്ട്രെച്ച്ഡ് അതിലെ പോയിന്റ് ദ എബിലിറ്റി ടു ബി സ്ട്രെച്ച്ഡ് ആണ് എബിലിറ്റി ടു ബി സ്ട്രെച്ച്ഡ് ബ്രാക്കറ്റില് എക്സ്റ്റെൻഡ് എന്ന് എഴുതാം ബ്രാക്കറ്റില് എക്സ്റ്റെൻഡ് എന്ന് എഴുതാം ദ എബിലിറ്റി ടു ബി സ്ട്രെച്ച്ഡ് ബ്രാക്കറ്റില് എക്സ്റ്റെൻഡ് അതായത് മൂന്നാമത്തെ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്റ്റെൻസിബിലിറ്റി ആണ് അതിലെ പോയിന്റ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ എബിലിറ്റി ടു ബി സ്ട്രെച്ച്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് അതായത് മസിൽ ടിഷ്യൂന് എന്തിനുള്ള കഴിവുണ്ട് മീൻസ് നീട്ടാനുള്ള കഴിവ് ഓക്കെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് മീൻസ് നീണ്ടു പോവാനുള്ള കഴിവുണ്ട് മസിൽസിന് നീണ്ടു പോവാനുള്ള കഴിവ് ഉണ്ട് അതാണ് എക്സ്റ്റെൻസിബിലിറ്റി എന്നുള്ള പോയിന്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഓക്കെ ഇത് എബിലിറ്റി ടു ബി സ്ട്രെച്ച്ഡ് മീൻസ് വലിച്ചു നീട്ടാവുന്ന ഒരു സ്ട്രെച്ചിൽ നിന്ന് വലിച്ചു നീട്ടാവുന്ന ഒരു കഴിവുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നീണ്ടു പോവാവുന്ന ഒരു കഴിവ് ഉണ്ട് അതാണ് എക്സ്റ്റെൻസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് മസിൽ ടിഷ്യൂവിന് വലിച്ചു നീട്ടാനുള്ള കഴിവ് അല്ലെങ്കിൽ നീണ്ടു പോവാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ഉണ്ട് അതാണ് എക്സ്റ്റെൻസിബിലിറ്റി ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ ഇനി നാലാമത്തെ ക്യാരക്ടർ ആണ് പറയുന്നത് നാലാമത്തെ ക്യാരക്ടർ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി നാലാമത്തെ ക്യാരക്ടർ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓക്കെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എബിലിറ്റി ടു റീകോയിൽ ആൻഡ് റെസ്യൂം ഒറിജിനൽ ലെങ് ആഫ്റ്റർ ബീങ് സ്ട്രെച്ച്ഡ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ആണ് അതായത് ദ എബിലിറ്റി ടു റീകോയിൽ ആൻഡ് റെസ്യൂം ഒറിജിനൽ ലെങ് ആഫ്റ്റർ ബീങ് സ്ട്രെച്ച്ഡ് അതായത് വലിച്ചു നീട്ട് ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് പറഞ്ഞു എക്സ്റ്റെൻസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതായത് വലി മീൻസ് നീണ്ടു പോവാനുള്ള കഴിവ് അല്ലെങ്കിൽ വലിച്ചു നീട്ടാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു നീട്ടിയതിനു ശേഷം പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്താ പറയാ പൂർ പഴയ ആ ഒരു സ്റ്റേജിലോട്ട് തന്നെ എന്താ റീകോൾ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് മീൻസ് ചുരുങ്ങാനുള്ള കഴിവ് ഇതിനുണ്ട് ആ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത്തിലോട്ട് തന്നെ പിന്നെയും ചുരുങ്ങാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിഞ്ഞു വലിഞ്ഞു പോ വലിഞ്ഞു പോവുക അല്ലെങ്കിൽ വലിഞ്ഞു നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ വലിഞ്ഞു പോയതിനു ശേഷം എന്താ പറയാ തിരിച്ച് അതേ ലെങ്ത്തിലോട്ട് തന്നെ വരാനുള്ള കഴിവ് ഉണ്ട് റീകോയിൽ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ക്ലിയർ ആയോ എന്നോട് പറയാം ഇത് എബിലിറ്റി ടു റീകോയിൽ ആൻഡ് റെസ്യൂം ഒറിജിനൽ ലെങ് ആഫ്റ്റർ ബീങ് സ്ട്രെച്ച്ഡ് അതായത് മസിൽ ടിഷ്യൂ വലിച്ചു നീട്ടിയതിനു ശേഷം ആ എന്താ പറയാ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത്തിലോട്ട് തന്നെ പിന്നെയും അതിന് ചുരുങ്ങി വരാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പം റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു നീട്ടില്ല അതിനുശേഷം നമ്മൾ കൈ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അത് എന്താ പറയുക അതിന്റെ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത്തിലോട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു വരുന്നു അതേ സെയിം കഴിവ് ഈ മസിൽ ടിഷ്യൂവിന് ഉണ്ടെന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ദ എബിലിറ്റി ടു റീകോയിൽ ആൻഡ് റെസ്യൂം ഒറിജിനൽ ലെങ് ആഫ്റ്റർ ബീങ് സ്ട്രെച്ച്ഡ് മീൻസ് നമ്മൾ വലിച്ചു നീട്ടിയതിനു ശേഷം ഈ മസിൽ ടിഷ്യൂ വലിച്ചു നീട്ടിയതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ വലിച്ച് നീണ്ടു പോകുന്നതിന് ശേഷം അതേ അതിന്റെ പഴയ ആ സ്ട്രെച്ചറിലോട്ട് തന്നെ പിന്നെയും ചുരുങ്ങി വരാനുള്ള കഴിവ് ഈ മസിൽ ടിഷ്യൂവിന് ഉണ്ട് അതാണ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന പോയിന്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ക്ലിയർ ആയോ ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത്രയാണ് മസിൽ ടിഷ്യൂന്റെ ജനറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതായത് എക്സിറ്റിബിലിറ്റി ദെൻ കണ്ടാക്ടിലിറ്റി ദെൻ എക്സ്റ്റെൻസിബിലിറ്റി ദെൻ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സബ്ജെക്ട് കൊടുക്കുക ഫംഗ്ഷൻസ് അതായത് മസിൽ ടിഷ്യൂന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇൻ ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ മൂവ്മെന്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ മൂവ്മെന്റ് മീൻസ് ചലനത്തിന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് സെക്കൻഡ് വൺ
muscle tissue and then heat to produce in under means chewed will path pick in under next point facial expressions that is posture worth an that is expression facial expressions okay and that can say hi can under okay other than that's a hike in the muscles on it okay that is facial expressions if I got a pick and I can almost a hike in the muscles on it Karena masa itu senang dengan, nama orang ini kata stick sila baca ni, walau walau ni boleh mana lakukan dengan dengan baca ni, contract ini yang lakukan dengan dengan itu ni, elasticity yang dengan baca ni, itu dengan dengan facial expression lakukan itu dengan, itu dia fungsi nana. The next point is pumps blood, rekta te pump je yang lakukan sahaya dengan dengan, then locomotion, locomotion mana movement walau dengan means sanjara itu lakukan sahaya dengan dengan. Body itu mati itu lah senjata ni ke sahaya kan anda. Then peristalsis, peristalsis ni orang ni le, sehari ni tu le, awe wangal kuli ni ada kan ada type of jalanan mana, type of movement means peristalsis ni orang ni le, awe wangal kuli means organ sini ni ada kan ada type of movement ni tu sahaya kan anda. Anda urut perayaan functions, first function movement means jalanan tu sahaya kan, second function maintain posture means Body ini, body ke, shape paling ke body ke, posisi mana bawang ada, dayah bawang ada dalam tanah sahaya kena. Okay, then next produces heat, heat, cuit produce ni nanti. Next facial expressions, facial expression kani kena sahaya kena. Next pumps blood, means blood ni pump je yang sahaya kena. Next locomotion, locomotion ni ni sanjara itu sahaya kena. Next peristalsis. Peristalsis itu sendiri lah organ sendiri ada lalu la type of movement dan a type of movement itu sahaya kan anda. Is it clear? Okay, okay. Kita akan mulai pasti jauh jauh terhadap section lalu tu, boga. Isha bar. इसे जनरल स्टेटस की तरह नाइट पॉइंट बड़ा एक्सेप्टेबिलिटी करा ओके हम्म एंटर करने वाले स्लाइड हम्म Okay, second one. Okay. Okay, next step. And that's the next step. Apa yang dianda mencela ya? Syabat, syabat. Last yang dianda mencela ya? Syabat yang mana? Okay. Kitty oh. Nanti, nanti. Kita pasal kembali dulu no. Pasal kembali dulu ni. Kita kita lagi show di kena. Nanti kita mula mula kita pasal kita mula mula kita pernah. Okay, okay, nanti tu. Pinus, pinus, pinus muksina, pinus ara. No response. Srishma Devi Kumar. Okay, contractility bara. Hmm. 
skeletally stimulated. Mm. Okay, then. Okay, defining property. Okay, good. Sheep ash are sheep ash. No response. Adrisia. Adrisia. Fahmida Fahim. Fahmida. Anu PJ. Okay, extensibility bara. Okay, good. Anaga B. Anaga B. Nala matu the bara elasticity. Okay, good. Muxina Muxi. Muxina Muxi. Okay, what are the functions? Functions, Bara. Okay. Okay. Okay, very good. Okay, very good. Okay, but the topic Okay, already number partner three types of muscles are no other. Okay, smooth muscle, skeletal muscle, then cardiac muscle. Okay, other skeletal muscle and the other. Okay, main setting of skeletal muscle. Another type of skeletal muscle and the other. Explain the other. Okay, skeletal muscle heading of the Okay, underline the long striated cells with multiple nuclei. Long striated cells with multiple nuclei. Long striated cells are uh, striated not in the viragal lula. Viragal. Okay, means line solar e the lola, caution lana can up in the viragal lula e the lola, ningle and goodia, caution lana lola with multiple nuclei. Then do the multiple atla nucleus means. Skeletal muscle, long striated cells with multiple nuclei. Long striated cells are not the same as 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 the Clear I Is it clear? Okay. Skeletal muscle on the type in the definition of the structure on the long striated cells. Long striated cells with multiple nuclei. That is the gudia viragalula. Striated on the vira lengi lines. Okay. Nilam gudia lines along the viragalula cosangalana with multiple nuclei. Multiple nucleus on all other means a reward nucleus under clear eye of nucleus and the cell. Okay, next is function. Next is subheading of function. Skeletal muscle in the function under another contraction for voluntary movements. Contraction for voluntary movements. Contraction on a sangoji pigia. Okay, sangoji on a lata. Contraction for voluntary movements. 
അതായത് വോളണ്ടറി മൂവ്മെന്റ്സിന് സഹായിക്കാണ് വോളണ്ടറി മൂവ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള മൂവ്മെന്റ്സിനാണ് വോളണ്ടറി മൂവ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയാം അതായത് നമുക്ക് നടക്കുക മീൻസ് നടക്കുക ഇരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഓടുക ഇതൊക്കെയാണ് വോളണ്ടറി മൂവ്മെന്റ്സിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ അതായത് നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള മൂവ്മെന്റ്സ് സാധ്യമാക്കുക അതാണ് ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ സ്കെൽറ്റ് മസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ട്രാക്ഷൻ ഫോർ വോളണ്ടറി മൂവ്മെന്റ്സ് വോളണ്ടറി മൂവ്മെന്റ്സിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സങ്കോചം സാധ്യമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ട്രാക്ഷൻ സാധ്യമാക്കുന്നു ക്ലിയർ ഫംഗ്ഷൻ ക്ലിയർ ആയോ ഫംഗ്ഷൻ ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ ബാക്കി ക്ലാസ് നെക്സ്റ്റ് ഡേ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ടൈം ആയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് വൈൻഡപ്പ